সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স অব্যাহত জানালেন প্রধানমন্ত্রী টাইগার্স কুচকাচ পরিদর্শন মূল্যস্ফীতির চাপে পৃষ্ঠ গ্রামের লোকজন ওলটপালট সাধারণের জনজীবন খাদ্যাভাসে বড় পরিবর্তন দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হল মামসিংহের আলোচিত কুমিরের খামার সংকট কাটিয়ে লাভের আশা চুয়াডাঙ্গায় তোলার অবৈধ মিলের ছড়াছড়ি ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন শ্রমিকরা মালিক পক্ষের নানা অজুহাত তুরস্ক সিরিয়া নিহতের সংখ্যা প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে বন্দুক হামলায় নিহত এক আহত তিন বিপিএল এর ফাইনাল আজ কুমিল্লার চতুর্থ শিরোপার লক্ষ্য আর একটি ম্যাচ ম্যাজিকের অপেক্ষা সিলেটের সকালে চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দশম পুনর্মিলনী কুচ কাওয়াজে এসব কথা বলেন তিনি সরকার প্রধান আরো বলেন বাংলাদেশ কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় না তবে বাইরের শত্রুর আক্রমণ যদি হয় সেটা মোকাবেলা করতে উপযুক্ত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ও করোনা মহামারীর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞার কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা চলছে দেশের উর্বর জমি ব্যবহার করে মন্দা মোকাবেলায় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশকে একটি শান্তিপূর্ণ দেশে রূপান্তর করতে চাই তাই সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদ এগুলি প্রতি আমরা জিরো জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি আমি চাই আমাদের সকলে প্রত্যেকটা নাগরিক তার যার যেখানে যতটুকু জমি আছে বা সুযোগ আছে যে যা পারেন উৎপাদন করবেন যেন এই বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কাটা বাংলাদেশে না আসে আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্য নিরাপত্তা আমরা নিশ্চিত করেছি সত্য কিন্তু সাথে সাথে এটা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই যুদ্ধ থামে আর এই অর্থনৈতিক মন্দার কবল থেকে বিশ্ব মুক্তি পায় কিন্তু বাংলাদেশে যেন সেটা না হয় তার জন্যই আমাদের কাজ করতে হবে মূল্যস্ফীতির জাতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন গ্রামের মানুষ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য বলছে শহরের তুলনায় গ্রামে খাদ্য মূল্যস্ফীতি দশমিক পাঁচ এক শতাংশ বেশি এতে গ্রামাঞ্চলে সহজ জীবনে হিসাব মেলানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে গেল জানুয়ারিতে সার্বিকভাবে মূল্যস্ফীতি কমেছে তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন বৈজ্ঞানিকভাবে এ তথ্য সঠিক হলেও বাজার বাস্তবতা আসলে ভিন্ন আতিয়া আনোয়ার অন্ত রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত ক্যামেরা ছিলেন সাইদুল ইসলাম সরলতার আবর্তে ঢাকা গ্রামীণ জনপদে জীবনযাপনের হিসাব অনেকটাই স্বচ্ছ তবে বর্তমান বাজার বাস্তবতায় সেই হিসাব এখন ভীষণ ওলটপালট মুন্সিগঞ্জের রবিন মিয়ার বয়স মাত্র বিশ বছর নয় বছর থেকে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন পাঁচ সদস্যের পরিবার এখন তারাই দিয়ে চলে রবিনের কাজ শুরুর আড়াইশো টাকা মজুরি এখন ঠেকেছে সাতশো টাকায় অথচ শুধু গত এক বছর এই পণ্যের দাম দ্বিগুণের কাছাকাছি হিসাব মেলাতে তাই খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ছাড়া উপায় নেই রবিনের যখন জিনিসের দাম আর কি কম ছিল তখন আর কি মাছ মাংস সপ্তাহে আপনি চারবার পাঁচবার খাওয়া যাইতো এখন সব জিনিসের দাম বাড়াতে চাষি রহমত আলী দুপুরের খাবারের পাতে মাছ তুলেছেন প্রায় দু সপ্তাহ পর খরচের অঙ্ক মেলাতে নিরামিষে ভরসা করেন পুরো মাস এই মজুরি কিনা কাঠা খাইয়া চলতে পারা যায় না অভাব মরে না পরিসংখ্যান ব্যুরোর সবশেষ তথ্য বলছে জানুয়ারিতে খাদ্য মূল্যস্ফীতি সাত দশমিক নয় এক থেকে কমে দাঁড়িয়েছে সাত দশমিক সাত ছয় শতাংশে শহরের তুলনায় প্রত্যন্ত এলাকায় মূল্যস্ফীতির চাপ বেশি গ্রামাঞ্চলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি সাত দশমিক নয় দুই শতাংশ 
অর্থনীতিবিদ আহসানিজ মনসুর বলছেন এসব তথ্য বৈজ্ঞানিক ধারায় সঠিক হলেও বাজার বাস্তবতা ভিন্ন সরকারের তথ্যের ব্যাপারে কিছু আমাদেরও কিছু সংখ্যা আছে সংখ্যাটা একের যে অমূলক সেটাও নয় বৈষম্য সৃষ্টি ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে এসব বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে তাছাড়া ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাতটি দেশ আজকে আমাদের সাথে কথা বলেছে অনেক অ্যাকচেঞ্জেস ইন্টারাকশন হয়েছে এখানে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য আছে এসব নিয়েও আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে আপনাদের প্রশ্ন আমরা একটা কথা পরিষ্কার যে কথা গতকাল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শেখ হাসিনা এই সরকারের আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে তার যে বক্তব্য মন্তব্য সেটা থেকে আমাদের ইচ্ছা এবং আমাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে আগামী নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য হবে সুষ্ঠু হবে অবাধ হবে ইলেকশন কমিশন স্বাধীন কর্তৃত্ব ভূমিকা কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলে করবে এবং ইলেকশন কমিশনকে সরকার সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান আমাদের বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ভিন্ন কিছু নেই উনি যা বলেছেন আমরা তারই প্রতিধ্বনি করেছি কারণ আমাদের পার্টি একইভাবে আমরা আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা তো কারো নির্দেশনা শুনব অনুরোধ করে আমাদের নির্দেশনা আমাদের কনস্টিটিউশন আমাদের গঠনতন্ত্র তারা তারা যেভাবে তারা যেভাবে এখানে এসে এসেছে মা মাঝে মাঝে আসু আমরা দেখতে পাই শুনতে পাই তারা তো চুপি চুপি আসে জানান এবং একেবারে ওপেন আমরা দাওয়াত ইনভাইটেশনই আমাদের দেওয়া হয়েছে এবং আমরা এসছি সাংবাদিকদের কাছে আমরা গোপন রাখি আপনাদেরকেও এই বিষয়টা অবহিত করা হয়েছে আমরা অল থ্রু আমাদের কনস্টিটিউশন ফলো করুন আমাদের ডেমোক্রেসির বিকাশে ক্রিয়া সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত এটা আমরা দাবি করি তবে আমাদের দেশে ইলেকশনের জন্য এত রিফর্মস হয়েছে সেটা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে তার নিশ্চিত এবং ইলেকশনের জন্য একটা আইনও এখানে পার্লামেন্টে পাস হয়েছে প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতাটা ছিল রাইট ছিল যে ইলেকশন চিফ ইলেকশন কমিশনার এবং তিনজন ইলেকশন কমিশনার 
সিলেক্টার ছিলেন প্রধানমন্ত্রী সে রায়টাকে তিনি লফুলি যে নতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট অথরিটি যে অথরিটি প্রেসিডেন্ট সার্চ কমিটি গঠন করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লোকজনকে নিয়ে গঠিত সার্চ কমিটি তার মানে আমরা লফুলি একটা ইলেকশন কমিশন বাংলাদেশের ইতিহাস সেভেন্টি ফাইভের পরে প্রথম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলেন কাজে আমরা ভালো একটা ইলেকশন চাই ত্রুটিমুক্ত ইলেকশন চাই ইলেকশন ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে আমরা আরও ম্যাচিউর দেখতে চাই সে লক্ষ্যে যা যা করণীয় আমরা করি এটা তাদেরকে জিজ্ঞেস বিষয় তারাও চায় এটা পার্টিসিপেটরি একটা ইলেকশন হবে অপোজিশন আর সব দলই নিবন্ধিত সব দলই আসুক নির্বাচন ধন্যবাদ যেই দল যেই দল প্রেসিডেন্টের আহ্বান উপেক্ষা করে ডায়লগ ইলেকশন কমিশন দুবার তাদেরকে ডায়লগে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তারা আসে তো ডায়লগের ব্যাপারে তো আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তাদের একটা অনাগ্রহ হচ্ছে আসলে তারা ইলেকশনে মনের দিক থেকে ইলেকশনে যেতে তারা ইচ্ছুক কারণ তারা জানে ইলেকশনে শেখ হাসিনা এবং তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগই আবার এখন তারা তাদের যে ইনফরমেশন আমরা পাচ্ছি দু হাজার চোদ্দ পনেরোর মতো তারা আবারও আগুন সন্ত্রাস আবারও ভায়োলেন্স আবারও টেরোরিজম এর উপর ভর করে তারা সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে নির্বাচনে ভয় সেই জন্য তারা আন্দোলনের নামে আজকে দেশে স্থিতি স্থিতিশীলতা নয় নষ্ট করে দেশে বিশৃঙ্খলার আবর্তে ক্ষমতা দখলে পায় তারা দর্শক সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন কথা বলছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে বৈবাহিক অবস্থা লিখতে বাধ্য করা যাবে না বলে রায় দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি নাইমা হায়দারের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সকালে এর রায় দেন রাজশাহীতে ধর্ষণের শিকার এক নার্সকে রাজশাহী সরকারি নার্সিং কলেজে ভর্তি না নেয়ায় তিনি দু সালে রিট দায়ের করেন সেই রিটের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে অবশেষে আজ রায় দিল উচ্চ আদালত আলোচিত দুই জাপানি শিশু নিয়ে বাবা মায়ের মধ্যে সৃষ্ট সদস্য সদস্য সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করতে বলেছেন আদালত এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে নিম্ন আদালত প্রাঙ্গণ থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী সাইফুল ইসলাম সাইফুল আদালতে এ আদেশের বিষয়ে কি বলছেন জি আপনারা জানেন যে আমরা আজকে নিম্ন আদালতে আছি কিছুদিন আগে আদালত পারিবারিক আদালত থেকে বলা হয়েছিল যে বাবার যে মামলা 
সেটি খারিজ করে দেয়া হয়েছিল এবং কিন্তু শিশুদেরকে জাপান যেতে কোনো বাধা থাকবে না বলে একটি রায় দেয়া হয়েছিল কিন্তু তারপরে কিন্তু বাবা এই বিষয়ে একটি আপিল করেছেন আপিল করার পর কিন্তু আজকে আদালত বলেছেন যে এই যে দুই পরিবার আছেন দুই পরিবার যে আইনজীবী আছেন তারা যেন বসে বিষয়টিকে সমঝোতার মধ্যে আসেন এবং আমার সাথে কিন্তু যে বাবার আইনজীবী নাসিম আক্তার তিনি আমার সাথে আছেন আমরা যদি তার কাছ থেকে পুরোপুরি বিষয়টা একটু জানতে চাই যে বিষয়টা একটু কেমন ছিল বা আদালত কি বলেছেন একটু আমাদেরকে বলবেন আমরা তো পারিবারিক আদালতে যে আদেশটা ছিল পারিবারিক আদালতের আদেশটা ছিল একদম সিম্পল যে বাদী যে কাস্টডির মামলা কাস্টডি চেয়ে মামলা করেছিলেন সেটা খারিজ করা হলো এখানে অন্য কোনো আদেশ ছিল না যে তুমি বিদেশ চলে যেতে পারবেন বাচ্চাদেরকে নিয়ে বা অন্য কোনো ধরনের ডাইরেক্টিভ অর্ডারই ওখানে ছিল না শুধু বাবার কাস্টডি খারিজ করে দিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে আমরা বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে পারিবারিক আপিল দায়ের করেছিলাম আমরা সেই বিষয়টা আজকে শুনানির জন্য ছিল গ্রহণযোগ্যতার শুনানি সেখানে আমরা নিম্ন পারিবারিক আদালতে যে রায়ের যে আইনগত যে ত্রুটিগুলো হয়েছে যেখানে একেবারেই আইনকে বিবেচনা করা হয়নি সেই বিষয়টা এখানে শুনানি করলাম এবং বিজ্ঞ আদালত সন্তুষ্টিতে আমাদের আপিলটা গ্রহণ করেছেন আপিলটা গ্রহণ করে নিম্ন আদালতে সকল নথি উনি তলব করেছেন পাশাপাশি একটা আদেশ দিয়েছেন যে যেহেতু এখনো বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি এবং তাই যেন মানে এডিআর অর্থাৎ অল্টারনেটিভ ডিসপিউট অফ রেজলিউশনের মাধ্যমে যদি বিকল্পভাবে বিষয়টাকে নিষ্পত্তি করা যায় তার কারণ এটা তো আপনারা সবাই জানেন যে বাচ্চারা যদি বাংলাদেশে থাকে বাংলাদেশের আইন অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আইন এখানে বাংলাদেশে বাচ্চারা যদি বাবার সঙ্গে থাকে তাহলে মা সবসময় বাচ্চাদেরকে দেখাশোনা এবং কাছে পাওয়ার অধিকার আছে কারণ এখানে ভারসাম্যপূর্ণ আইন কিন্তু জাপানে যদি ওরা একবার চলে যায় তাহলে এই বাবা চিরতরে নিঃসন্তান হয়ে যাবে সে কোনোদিন এই তিনটা সন্তানের কাছে আর বাবা ডাক শুনতে পারবে না একবার ভাবা যায় এটা মানবতার জন্য কত বড় একটা অমানবিক ব্যাপার যে তিন সন্তানের বাবা চিরতরে নিঃসন্তান হয়ে যাবে কারণ ওই দেশের আদালত ওখানে তো সিঙ্গেল প্যারেন্টস কাস্টডি ল ওরা মাকেই কাস্টডি দিয়েছে বাবাকে কোনো রাইট দেয়নি কিন্তু আমাদের আইনটা তো অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ তো এখানে যদি বাচ্চারা থাকেন আর ওরা তো বাবার সূত্রে বাংলাদেশের সিটিজেন তো বাংলাদেশে যদি থাকে তাহলে ওরা মা এবং বাবা দুজনকেই পাবে কিন্তু মায়ের কাছে থাকলে বাবাকে কোনোদিনই পাবে না তো বাচ্চার মঙ্গল হওয়ার তো প্রশ্নই উঠছে না আপনারা যেটা শুনছিলেন যে মূলত আদালত এটাই বলেছেন যে তাদেরকে পারিবারিক ভাবে এটাই সমঝোতা করার জন্য বসার জন্য এবং পরবর্তীতে সমঝোতা করার পর তারা সিদ্ধান্ত জানাবেন যে সমঝোতায় কি হয়েছে এবং এই বিষয়ে আদালত পরবর্তীতে তার ডেট জানাবেন বলে ধার্য করেছেন এবং নিম্ন আদালতের যেসব নথি আছে সেগুলো আদালতে দায়ের করতে বলা হয়েছে তো এই ছিল জাপানের শিশুদেরকে নিয়ে আদালতের সর্বশেষ খবর সাইফুল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক নিম্ন আদালত প্রাঙ্গণ থেকে জানাছিলেন সহকর্মী সাইফুল ইসলাম এবারে দেশ টিভি নিয়মিত আয়োজন চলন দুর্ভোগ সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো নানা নাগরিক সমস্যা রয়েছেন ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডবাসী উত্তর সিটির এই ওয়ার্ডটির বেশিরভাগ রাস্তাই এখনও কাঁচা এছাড়া পানির সমস্যা তো রয়েছেই ওয়ার্ডটির সাধারণ মানুষের ভোগান তিনি আরও জানাচ্ছেন ইকবাল অনিক ঢাকা উত্তর সিটির অধীনে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের এখনও নিশ্চিত হয়নি সিটি কর্পোরেশনের ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা এখানে নেই ওয়াসার পানি পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা কিংবা সড়ক বাতির মতো গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবা আমাদের অসুবিধা রাস্তাঘাটে নেই বেশিরভাগ রাস্তাই এখনো কাঁচা তার উপর বিভিন্ন অংশে ছোট বড় গর্ত এখন কোন সুযোগ সুবিধা আমরা বলতে কিছুই পাই না আমাদের এই রোড ঘাটও ভালো না ঠিক আছে আমাদের এই রোড ঘাট এত খারাপ কিন্তু কাউন্সিলার তো আরামে গাড়ি দিয়ে চলে যায় আর অন্য অন্য লোক তো যাইতেই পারে না একটা ডেলিভারি রুগীও যদি এই জায়গাটা নিয়ে যায় তার মনে হয় রোডেই ডেলিভারি হয়ে যাইব রাস্তাঘাটের সংস্কারের কাজ শুরু হবে এখনও আমরা পাই নাই তবে আশা করি এটা দ্রুত হবে আশ্বাস আমাদেরকে দিছে মশার উপদ্রব থাকলেও নেই কোনো পদক্ষেপ এ নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা মশার জন্য তো দাঁড়ানো যায় না বসাও যায় না মশার কথা কইলে এটার কোনো নিরাকার নাই পাচ্ছি না সব ধরনের সমস্যা আছে এখানে রাস্তা ঠিক নেই পরিবেশ কোনো দিক দিয়ে ভালো থাকতে পারতেছে না মশার ঝামেলা পরিবেশ পরিষ্কার নেই সব ধরনের সমস্যা এখানে আছে স্থানীয় কাউন্সিলর জানান সড়কের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে এবং খুব দ্রুতই কাজ শুরু হবে ভাতুরিয়া নলি নদী পর্যন্ত ছয় কিলোমিটার এটা ড্যাবে একশো ফিট আছে আগে বাহাত্তর ফিট মেজারমেন্ট করেছিল ডিজাইন করেছিল এখন এই একশো ফিট ড্যাবে করার জন্য আবার নতুন করে ডিজাইন করা হচ্ছে 
এই জন্য ওই কাজটা হয়তো মার্চের প্রথম দিকে বা মাঝামাঝি কাজটা ধরবে আর ইতিমধ্যে আমার ওয়ার্ডে মাননীয় মেয়র মহোদয় আমাদের ঢাকা আঠারোশো এমপি মহোদয়ের সুপারিশে আমার ওয়ার্ডে অলরেডি পাঁচ কোটি টাকা টেন্ডার করেছে উত্তরখান থানার কাজকুড়া দোবাদিয়া ভাতুরিয়া ও বেতুলি নিয়ে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড গঠিত দুই সালে এই ওয়ার্ডটি সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হয় ইকবাল অনিক দেশ টিভি ঢাকা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধীন একত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে জনদুর্ভোগের খবর জানবো আমরা এবারে সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী ইকবাল অনেক সরাসরি যুক্ত আছেন তিনি অনেক ওয়ার্ডবাসী দুর্ভোগের চিত্র আমাদের জানাবেন জেসিকা ধন্যবাদ আপনাকে তো আমি এই মুহূর্তে আছি রাজধানীর ঢাকা উত্তর সিটি দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের হচ্ছে একত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে এর হচ্ছে বেগম বাজার রোড বলা হয় এটিকে তো আমি যদি একটু ক্যামেরা পার্সন সোনির মাধ্যমে দেখাই তো এই সড়কটিতে কিন্তু দীর্ঘ নয় মাস ধরে কাজ চলছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই কাজটি শেষ হয়নি তো এখানে যারা বাসিন্দা রয়েছেন সে তারা বলছেন যে এই চকবাজার এলাকা হচ্ছে রাজধানীর পাইকেরই যে মার্কেট বলা হয় এবং বড় মার্কেট মার্কেট বলা হয় তো এই রোড দিয়ে কিন্তু হাজারো মানুষের চলাচল কিন্তু প্রতিদিন কিন্তু এই আর সড়কটি সংস্কারের অভাবে কিন্তু এখন পর্যন্ত এই রোড দিয়ে কিন্তু কোনো যাত্রী মানে মানুষজন সঠিকভাবে চলাচল করতে পারে না আমি যদি একটু পিছনের ক্যামেরা পার্সন সোনির মাধ্যমে দেখাই তো একটি ট্রাক কিন্তু মানে পিক আপ ভ্যান কিন্তু এই সড়কে এসে আটকে পড়েছে এবং তারা কিন্তু এদিকে আর আসতে পারছেন না তো এই যে সড়কটির যে অবস্থা এটি কিন্তু দীর্ঘ নয় মাস ধরে এখানের বাসিন্দারা রয়েছেন তারা ভোগ করছেন তো এখানে যে স্থানীয় কাউন্সিলর রয়েছেন তিনি বলেছেন যে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে কাজটির এর চলাচলের উপযোগী হবে তো স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের অভিযোগ বলছেন যে তাদের কাছ থেকে এখন জানবো তারা এই সড়কের ফলে কি কি ধরনের ভোগান্তি পোয়াচ্ছেন যে এই সড়কটার ফলে যে আপনাদের কি কি ভোগান্তি হচ্ছে ভোগান্তি চলাচল তারপর মাল টাল আসতে পারতেছে না এমনি আমাদের কমিশনার সাহেব যে আছে ও তো খুব চেষ্টা চালাই যাচ্ছে ইতিমধ্যে কাজ অনেকটা হয়েও গেছে হয়তো আর কয়েকদিন লাগবে আগামী শুক্রবার এগুলো ঢালাই হবে ধন্যবাদ আপনাকে তো শুনছিলেন যে এখানে যে কাজটি চলছে এখানে স্থানীয় বাসিন্দা বলছেন যে তাদের দীর্ঘ ভোগান্তির শিকার হচ্ছিল হয়েছিলেন তো তারাও আশাবাদ আশা ব্যক্ত করছেন যে কয়েকদিনের মধ্যে হয়তো বা কাজটি সমাধান হবে যে এখানে আরও যারা স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলবো তারা কীরকম ভোগান্তির শিকার হয়েছেন এই দীর্ঘ দিন থেকে যে আপনারা এই সড়কটার কারণে কীরকম দীর্ঘ ভোগান্তির শিকার হয়েছেন বা কীরকম ভোগান্তি ভোগ করছেন এ পর্যন্ত এখানে মনে করেন এই এই রাস্তা দিয়ে কোনো লোকজন চলতে পারে না এই জায়গা একটা ষাট ফুটে একটা ঘর উঠে রেখে দিচ্ছে সে ঘরের জন্য ময়লা হইতে পারে না এক বছর ধরে ময়লাগুলি পড়ে রয়েছে দেখেন ময়লাগুলি এই ময়লাগুলি এক বছর ধরে রাখা এখানে এখানে আমার পাশের দোকান আমি বইতেও পারি আর মানুষের যে যায় সেই অতভাবে গালাগালি করে তাই এটা তো কাম্য না এটি এটা আশা করি নেই এই সরকারে এই সরকারে তো বহুত কষ্ট করলাম আমিও কিন্তু এইভাবে বইকে দেয় মানুষে আমার তো অনেক কষ্ট লাগছে ধন্যবাদ আপনাকে তো শুনছিলেন যে এখানে যিনি স্থানীয় বাস স্থানীয় ব্যবসায়ী রয়েছেন তিনি বলছেন যে এই সড়কটিতে ভাঙচুর অবস্থা থাকার কারণে কিন্তু এখানে একটি ময়লার বাগানের সৃষ্টি হয়েছিল সেই ময়লার কারণে কিন্তু তারা এখানে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তারা কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারছে না আর একটি বিষয় বলে রাখি যে এই সড়ক দিয়ে কিন্তু স্কুলগামী বাচ্চা এবং বয়স্ক যারা আছেন তারা কিন্তু চলাচল করেন কিন্তু এই ভাঙাচুরার কারণে কিন্তু তারা সঠিকভাবে চলাচল করতে পারেন না এবং এই সড়ক দিয়ে যে বাচ্চারা যাতায়াত করে তারা বলছেন যে অনেক সময় পড়ে যায় বাচ্চারা বাড়াটা পড়ে গিয়ে পা ভেঙে যায় এই সব কিছুই বলছেন এখানে যারা বাসিন্দা রয়েছেন তারা জেসিকা এই ছিল দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমার কাছে জনদুর্ভোগের শেষ অবস্থা অনেক আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রাজধানী জনদুর্ভোগের চিত্র জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ইকবাল অনেক সংকট কাটাতে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রথম কুমিরের বাণিজ্যিক খামার আড়াই হাজারেরও বেশি কুমিরের এক খামার পরিদর্শন করা যাবে প্রতিদিন সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খামারে প্রবেশে গুনতে হবে প্রাপ্তবয়স্কদের একশো পঞ্চাশ টাকা ইলিয়াস আহমেদের তথ্য ছবিতে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট পঁচাত্তরটি কুমির নিয়ে দু সালে পনেরো একর জায়গায় কুমিরের এক খামার গড়ে তুলেছিলেন মোস্তাক আহমেদ দু হাজার সালে খামারটির মালিকানায় আসেন বিতর্কিত ব্যবসায়ী প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদার এরপর থেকে খামার দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা ঋণ হিসেবে তুলে নেন পরবর্তীতে খেলাপি ঋণ ও অর্থ পাচারের অভিযোগে পিকে হালদারের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হলে সংকটে পড়ে কুমিরের খামারটি দু হাজার বাইশ সালের মার্চে উচ্চ আদালতের গঠন করা পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রাণ ফিরেছে খামারে 
সম্প্রতি খামারটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করেছে কর্তৃপক্ষ কাজ থেকে কুমির দেখে খুশি দর্শনার্থীরা এখানে কোনো থাকা খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকে তাহলে দেখেন দূরে দূরে লোকজন যারা আসে তারা এখানে আসে দেখতে পারত অনেক বড় কুমির রয়েছে অনেক বড় বড় যেগুলো ডিসকভারি চ্যানেলে দেখেছি তার চেয়ে অনেক বড় বড় কুমির দেখতে পেলাম বড় ছোট মাঝারি মানে বিভিন্ন টাইপসের আর কি কুমির এখানে আছে তো এই জিনিসগুলো দেখলাম বেবিদেরকে দেখালাম ওরা ভীষণ এক্সাইটেড খামারটিকে লাভজনক করতে এমন উদ্যোগ বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক মানের খামার হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে তাদের এই খামারটা এমন একটা খামার হবে যেটা দেখে আরো 10 জন যাতে খামার করতে এগিয়ে আসেন এবং এই কুমির এবং কুমিরের চামড়া মাংস এগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে যে অত্যন্ত মূল্যবান সেটার জন্য যাতে একটা রপ্তানি খাত হিসাবে ধীরে ধীরে এটা দাঁড়িয়ে যায় বাচ্চা ফোটার পর থেকে এক্সপোর্ট পণ্য তিন বছর পণ্য বা মেচুর পণ্য তারা এখানকার জীবনচক্র সম্বন্ধে জানতে পারবে এখানে আমাদের টিকিট আছে 150 টাকা অ্যাডাল্ট আর স্টুডেন্ট বাবা ছোট শিশুদের জন্য 100 টাকা চামড়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে কুমিরের দাঁত হাড় ও মাংস রপ্তানির লক্ষ্য হাড় দাঁত এগুলো দিয়ে অনেক অর্নামেন্টস তৈরি করা সম্ভব অনেক শোপিস তৈরি করা সম্ভব যেগুলো অত্যন্ত মূল্যবান আমার মনে হয় যে কুমিরের চামড়ার যে মূল্য তার থেকে দেড় থেকে দুই গুণ ইনকাম হতে পারে এই খাত থেকে নতুন করে দৃষ্টিনন্দন চারটি পুকুর ছাড়াও খামারে রয়েছে ক্যান্টিন ও হলরুম সুবিধা সবশেষ দু হাজার উনিশ সালে দুশো একানটি কুমিরের চামড়া জাপানে রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয় কোটি টাকা নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি চট্টগ্রামের হালি শহর এলাকায় একটি তেলবাহী ট্রেনের তিনটি ওয়াগন লাইন যুত হয়েছে এতে দুটি ওয়াগনে প্রায় ত্রিশ হাজার লিটার তেল পড়ে গেছে ওয়াগনগুলো উদ্ধারে কার্যক্রম চলছে সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী ইশতেয়াক শান আমরা সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি জানব তার মাধ্যমে ইশতেয়াক উদ্ধার অভিযানের সবশেষ অবস্থা আমাদের জানাবেন আর সেই সঙ্গে জানাবেন সবশেষ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি ধন্যবাদ আপনি যেমনটি বলছিলেন আমি এখন আছি চট্টগ্রামের পাহাড়তলিয়া এলাকায় যে স্থানটিতে আসলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ঠিক আমার পিছনে নিশ্চয়ই আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আসলে চট্টগ্রামের পোর্ট থেকে আসলে নিয়ে যাওয়া বা ওই যে তেলগুলো ছিল এখানে তিনটি ওয়াগন আসলে লাইনচ্যুত হয়েছিল লাইনচ্যুত হওয়ার পরে দুটি ওয়াগন কিন্তু দুটি ওয়াগনের বেশিরভাগ তেলই কিন্তু আসলে পড়ে যায় মাটিতে তো বলা চলে এক একটি ওয়াগনে প্রায় তিরিশ হাজার লিটার করে তেল থাকে তো এখান থেকে দুটি ওয়াগনের তেলগুলো আসলে পড়ে যাওয়ার পরে কিন্তু আসলে পাশে একটি যদি নালা থাকার কারণে নালা হয়ে কিন্তু তেলগুলো সব বেশিরভাগই কিন্তু খালে চলে গিয়েছে তো খাল হয়ে কিন্তু এটা আসলে চট্টগ্রামের যে কর্ণফুল নদী তাতে গিয়েছে এবং এর ফলে কিন্তু আসলে নদীটা আসলে অনেক অনেকাংশেই আসলে তেল মিশ্রিত হয়েছে বলে বলছেন তাছাড়া বলা চলে আসলে এটা গতকাল রাতে আসলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল এরপরে যে এখানে যেহেতু উদ্ধারকারী ট্রেন ছিল না এবং লাকসাম থেকে আসলে উদ্ধারকারী ট্রেনটি নিয়ে আসা হয়েছে পরে সকালে কিন্তু আসলে এখানে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয় এবং ইতিমধ্যে দুটি ওয়াগনকে আসলে লাইনের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে এবং একটি ওয়াগন কিন্তু এখনো নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখনো তার যে তেলগুলো ছিল তার মধ্যে সেটি আসলে অপসারণের কার্যক্রম চলছে এবং যে ক্ষতিগ্রস্ত যে রেল লাইনটি সেটি এখনো আসলে মেরামতের চেষ্টা করছেন এবং তারা জানিয়েছেন যে হয়তো ঘন্টা দুয়েকে পরে কিন্তু আসলে এখানে যে ক্ষতিগ্রস্ত রেল লাইন সেটি মেরামত করা যাবে যেহেতু এটি একটি শাখা রেল লাইন তো যার কারণে এই এই রেল লাইনে কিন্তু বর্তমানে রেল চলাচল বন্ধ রয়েছে যেটি এই আসলে চট্টগ্রামের এই পদ্মা মেঘনা বিভিন্ন যে সকল তেলের বড় ধরনের ডিপোগুলো রয়েছে সেখান থেকে আসলে তেলগুলো নিয়ে যায় এবং প্রতিটি ওয়াগনে কিন্তু তিরিশ হাজার লিটার করে তেল থাকে তো এখানে যেহেতু দুটি ওয়াগনের প্রায় অর্ধেক করে তেল পড়ে গিয়েছে এখন প্রায় তিরিশ হাজার লিটারের মতো তেল কিন্তু পড়ে গিয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন এবং তার থেকে তার যার বাজার মূল্য প্রায় তেত্রিশ লক্ষ টাকা তো এর ফলে কিন্তু আসলে দেখতে পাচ্ছেন এই রেল লাইনটি কিন্তু এখন ক্ষতিগ্রস্ত এবং এখানে যে ধরনের রেল চলাচল ছিল এই শাখার রেল লাইনটি কিন্তু সেই রেল চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং বলা চলে যে এটি ঘন্টা খানেক পরে কিন্তু আসলে এটি সারিয়ে তোলা হবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ তো এই ছিল আসলে আমার কাছে চট্টগ্রামের দুর্ঘটনাস্থল থেকে সর্বশেষ আপনাকে ধন্যবাদ